quest'opera di Sandro Botticelli, La nascita di Venere, è uno dei dipinti più famosi al mondo. A sinistra vediamo il vento zefiro che stringe a sé la ninfa Clori e spinge Venere con il suo vento verso la terraferma. Ad attenderla un'altra ninfa, pronta a coprirne le nudità, con una veste decorata di boccioli in fiore. La postura di Venere si rifà alla statuaria classica, che nella Firenze del tempo riscuoteva un grande successo. L'eleganza della figura, concepita da Botticelli, incarna magistralmente l'ideale della bellezza femminile che Venere rappresenta. La nudità della dea vuole essere un'esaltazione della bellezza classica e, nello stesso tempo, della purezza dell'anima. Le forme precise e ben delineate sono messe in risalto dai colori chiari dell'incarnato e offrono della dea un'immagine statuaria e pura. Nonostante le proporzioni del corpo abbiano qualche rapporto modificato, come ad esempio collo e braccio sinistro troppo lunghi, Venere è una figura di straordinaria bellezza. Osservate la pelle delicata e i morbidi ricci fluttuanti. La dea ci viene incontro sulla sua conchiglia dorata, il vento soffia su di lei delle rose e i boccioli di arancio alle sue spalle sono screziati d'oro. L'opera è un'allusione ai piaceri e i rischi fisici e morali dell'amore. Venere è raffigurata in una posa che ne evidenzia il fisico sinuoso ed affusolato e nuda tranne il cappello e il girocollo che la qualificano come una cortigiana. La sua carnagione e burnea è evidenziata ad arte dallo sfondo di un cespuglio scuro ed essa si appiglia al ramo di un melo carico di frutti, secondo l'iconografia di Eva che proprio in quegli anni era oggetto di importanti dipinti e studi sulla proporzione umana. In basso si vede il piccolo amore cupido che ha rubato un favo di miele, ma è perseguitato dalle api che lo pungono. Si tratta di un'illustrazione alla lettera di un testo di Teocrito, tradotto dal latino in tedesco nel 1522 e nel 1528, ma si rifà anche al tema attualissimo delle malattie venere, vere e proprie epidemie portate dagli eserciti impegnati nelle varie guerre in continente. Il paesaggio a destra, con il picco roccioso su un corso d'acqua, ricorda da vicino gli scenari tipici della scuola danubiana, di cui Cranach fu uno dei principali esponenti. La Venere di Urbino di Tiziano è un grande capolavoro della storia dell'arte. L'opera fu commissionata dal duca Guidobaldo della Rovere per ragioni politiche e patrimoniali. Egli, infatti, nel 1534 aveva sposato Giuliana Varano, di soli dieci anni, che gli aveva portato in dote il Ducato di Camerino. Ogni dettaglio risulta significativo al fine dell'istruzione della giovane donna, che all'epoca del dipinto aveva solo 14 anni. Così la presenza delle rose rimanda ai piaceri e alle pene dell'amore. Come si usa dire, non c'è rosa senza spine. La posizione della mano sul pube indica pudicizia e individua l'amore matrimoniale come il naturale coronamento di un rapporto legittimo, aspetto confermato dal fatto che la mano è ornata dall'anello nuziale. La fanciulla distesa nuda sul letto con un atteggiamento di grande sensualità vuole essere di insegnamento alla giovane sposa sull'importante ruolo dell'amore nell'ambito del matrimonio. La scelta del tipo fisico poi è particolarmente calzante dal momento che questa venere è bella per il gusto dell'epoca, ma non appariscente, così come si conviene a una moglie devota. Simbolo di fedeltà, il cagnolino addormentato. All'inizio della sua carriera Poussin viaggiò in Italia e fu introdotto in una cerchia di importanti mecenati romani, tra cui l'antiquario Cassiano dal Pozzo. Il classicismo di Poussin, alimentato dalla sua conoscenza della letteratura e dell'arte antica, fu riscaldato dallo studio della pittura veneziana. Venere e Adone rivela l'influenza di Tiziano nella composizione, nella colorazione e nell'atmosfera. La composizione è costruita su una serie di diagonali opposte che mettono in risalto le membra formose e il ventre morbido di Venere e gettano gli amanti nell'ombra, facendo presagire l'imminente destino di Adone. Secondo le metamorfosi di Ovidio, Venere e il suo amante mortale Adone cercarono l'ombra di un pioppo durante una pausa dalla caccia. La dea mescola baci e parole, spiegando ad Adone perché gli ha proibito di inseguire animali selvatici e pericolosi, suoi nemici mortali. 
Gli amanti sono accompagnati da una schiera di putti che preparano il carro dorato di Venere. Una coppia di putti reclinati insieme a una coppia di colombe imita la postura degli amanti. Lancia in mano corno elicoidale e cane vicino. Adone è pronto a disobbedire a Venere e ad ascoltare il richiamo della caccia. L'esito tragico, Adone viene ucciso da un cinghiale, è preannunciato dal putto addormentato, dalla torcia incustodita e dalle nuvole minacciose. Adone indossa una corona di anemoni, il fiore che Venere avrebbe creato in sua memoria cospargendo il suo sangue di nettare. Venere, la dea dell'amore, è la più bella delle divinità ed è da sempre considerata come la personificazione per eccellenza del fascino femminile. Qui viene rappresentata con il figlio Cupido che le tiene uno specchio in modo che nella sua immagine riflessa possa guardare sia se stessa che lo spettatore. Lo specchio rappresenta la vanità, ovvero una metafora del trascorrere del tempo e della bellezza destinata a svanire. Associato alla figura di Cupido però può anche simboleggiare l'amore fugace o la superiorità del vero amore sul semplice desiderio. La donna dà la schiena allo spettatore ed è adagiata su un letto le cui morbide lenzuola ne enfatizzano le curve generose. Pare che quest'opera sia stata dipinta per Gaspar de Guzman, conte di Olivares, primo ministro del re Filippo IV di Spagna tra il 1621 e il 1643. Il conte fu uno dei politici più potenti della sua epoca, amante della bella vita e grande collezionista d'opere d'arte, per cui è molto probabile che sia stato proprio lui a commissionare un nudo così sensuale. Venere con solo amore è un dipinto che raffigura una scena mitologica in cui Venere, la dea dell'amore, rappresentata come una giovane donna affascinante e sinuosa, sta impersonando gli ideali di bellezza del rococò francese. È intenta a disarmare Cupido togliendogli le sue frecce, che usa per far innamorare le creature. Il dipinto apparteneva a Madame de Pompadour, l'amante del re francese Luigi XV, ed esposta al castello di Bellevue. La neonata Venere sorge dalle onde sul dorso di un mostro marino. Amorini con ali di farfalla la vestono di schiuma marina e la incoronano con una ghirlanda. L'artista svizzero Arnold Buckling ha lavorato in Germania durante la sua carriera, trascorrendo diversi anni a Monaco. La sua pennellata leggera e schiumosa e le rappresentazioni fantasiose della mitologia lo hanno reso uno dei pittori più famosi della Germania. Il successo di Bockling ha ispirato i giovani artisti tedeschi a dipingere scene dell'antica mitologia greca e romana. Contrariamente a quello che il titolo suggerisce, esso non rappresenta il momento della nascita di Venere, ma il suo trasporto a bordo di una conchiglia dal mare aperto verso Pafo nell'isola di Cipro. Il tema del dipinto, così come la sua composizione grafica, ricorda la più nota interpretazione ad opera di Sandro Botticelli dello stesso episodio mitologico. Nell'opera di Bouguereau possiamo ritrovare anche alcuni elementi ripresi dall'affresco cinquecentesco di Raffaello Sanzio, il trionfo di Galatea, come l'acqua, la conchiglia, il delfino e gli amorini in cielo. Elementi nuovi invece sono le conchiglie suonate per annunciare l'arrivo della primavera, venere appunto. Le linee del dipinto sono sinuose, morbide e delicate. I colori sono prevalentemente chiari e spiccano tra di essi il bianco e l'azzurro che rappresentano la purezza e la divinità. Nelle due coppie di amanti ai lati della dea gli uomini sono di carnagione scura e le donne chiara. Ciò testimonia l'idea di complementarità dell'amore. Il cielo è lievemente nugoloso, presagio di una tempesta. Il difficile cammino che attende l'amore per riscattare il mondo o forse è solo una correzione ottica per giustificare l'ombra sui personaggi. Nell'insieme l'opera non sembra dar l'idea di un'austera rappresentazione del divino, piuttosto una giocosa immagine che trasmette armonia e vivacità. La nascita di Venere è un dipinto esposto al Museum of Modern Art di New York. Per le sue dimensioni e il suo trattamento, quest'opera dall'atmosfera eterea e sobriamente lirica ricorda i grandi pannelli decorativi eseguiti da Redon più o meno nello stesso periodo. 
Con il ritiro dalla Wiener Werkstatt nel 1907, Coloman Moser si dedicò al mezzo di comunicazione dei suoi primi anni, la pittura. Una visita a Ginevra nel 1913 a Ferdinand Odler, che Moser aveva già incontrato nel 1903 alla secessione di Vienna, annuncia un cambiamento stilistico nel suo lavoro verso composizioni più austere e bidimensionali e una colorazione ridotta e artificiale, nonché un pathos sempre più simbolico nel contenuto pittorico. La luminosa dea dell'amore, che appare in una cornice ovale che simboleggia una grotta, evoca il ricordo della personificazione del vento e del mare sugli antichi sarcofagi romani. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.